Ce que, ce que j'apprécie, euh, euh, je dois dire à chaque fois, c'est la facilité. Euh, the facilities we have when you get an instrument. Mm -hmm. from your, from your, from your. C'est agréable à chaque fois de jouer. C'est facile euh, dès le premier contact. Tu vois qu'on n'est pas habitué à un instrument, on ne sait pas. C'est la première fois que je les touche euh, tous et je, je me trouve euh, à l'aise. C'est essentiel quand tu veux acquérir un instrument d'avoir euh, ce contact-là. Et euh, enfin, la lutterie est parfaite. <rire> Il y a un nouveau bois sur la tête aussi là, non C'est yeah, pardon Sur la tête. Il y a un nouveau bois, there is a new wood on this yes, one. It's, yeah. it's red oak. It's quarter sawn red oak. So, so this we have walnut, ash, and red oak. One piece. One piece red oak. Okay. Traine, noyer et du chêne. Du chêne ça sera comme ça sur les standards maintenant sur, non, sur, sur le standard, sur les fretless standard, okay. c'est un manche en chaîne rouge, red yeah, oak. Yeah. Que, que les deux. Okay. Okay. Sur les deux fretless. This is uh, four string, five string. We use this to keep the weight a little lower because walnut is heavy. Voilà. Comme, comme le noyer est un bois assez lourd, ils ont introduit ici une bande au milieu en, en H. Yes. Ok, en French, en swamp H, donc le frein léger, le fameux frein qu'ils ont aux états unis pour alléger la basse, pour garder le, et, le Et le poisson. top, là, c'est quoi Le top, c'est du walnut, c'est du noyer aussi. Claro walnut. Claro okay. walnut, comme on dit. Pour le uh, light pop, parce que c'est là, pour moi, c'est un grand son. Alors, right. bon, je traduis dans l'autre sens, du coup, pourquoi okay. est-ce que vous avez changé de pré -empi? Vous aviez un Aslab avant et maintenant vous avez un, un Mike Pope. Uh, Mike Pope, uh, years ago when we met him, we met him over, it's got to be almost 15 years now. Mm. Mike Pope came to me, he was playing a Ken Smith bass. He had a Ken Smith bass that he had taken the pickups and the electronics out. Donc, quand Mike, ils ont rencontré Mike Pope il y a 15 ans, Mike Pope jouait sur un, un, Ken une basse Ken, Ken Smith. Uh, dont il avait sorti toute l'électronique et les pré-remplis. And uh, he was. What did he put instead? Well, the, 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 the story. So we were already working with the Simon Duncan pickups. On travaillait déjà avec Simon Duncan. So I had I had put a set of Simon Duncan's in his Ken Smith bass. Donc il a mis un. Et, donc Joel lui a mis des Simon Duncan dans sa Ken Smith. And uh, the electronics part of it, we at the same time. Uh, The person who makes uh, my that was making our electronics at the time was making also Ken Smith electronics. Was doing the same inspector, same person was making all the electronics. Donc à l'époque, la personne qui faisait les, les électroniques pour Fodera la faisait aussi pour Spector et la faisait aussi pour Ken Smith. And uh, we we weren't we weren't happy with the the sound we were getting from those electronics, so we we wanted to change it. Et Fodera n'était pas content du son qu'ils avaient avec ces électroniques, ils voulaient le, le changer. Yeah, yeah. The, sound, the sound of the preamps back then had sound like this. You know, you okay. talk and you sound like this. <laughs> le préampli avait ce son-là, que je ne vais pas refaire. Almost like a blanket. You know, almost like a blanket. Je suis vraiment bien. Complètement étouffé. So, it was the same, it was almost the same story like with the pickups, when uh, we, we were using Marlini pickups and we were using the electronics from this person that was making the Smith electronics and Alex. <coughs> and we weren't, we weren't happy with that, we were kind of fighting it all the time. So that's how we got, we changed over, I started working with Seymour Duncan. And Mike Pope had a, he didn't have a degree in electronics, but he was very smart with electronics. And a bass player. He's a great bass player, also. Donc, à, à l'époque, en fait, chez Fodera, ils étaient, ils n'étaient pas contents euh, ni des micros qu'ils avaient, ni de l'électronique. Ils avaient, ils utilisaient des micros Bartoni, donc ils sont passés chez ces Duncan en, en micro. Et sur l'électronique, ils cherchaient. Et Mike Pope n'avait pas de formation particulière en électronique. C'est pas un ingénieur électronicien, mais il, si, enfin, il n'a pas dit comme ça, mais il bidouillait quoi. Il, 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 savait, il savait se, se retrouver. So what we did, we put our brains together. Mike Pope's head, my head together, and donc ils ont regroupé leur cerveau. That's a very scary idea. So 
<laughs> Mike Pope had the electronic uh, knowledge uh -huh. of how to do it, right? And I had the sound in my head. And Mike Pope also had a sound in his head because he came from the John Patitucci era of playing a lot of many notes. Many notes. Donc, euh, donc Joe avait une idée du son qu'il voulait, et puis euh, et puis Mike avait aussi une idée du son qu'il voulait. Euh, et Mike venait du, du côté plus euh, Patitucci en termes de, de type de musique et de, de jeu de basse. Yeah, and I, I, my style of playing was more uh, R&B, funk, blues, you know, more everything. Ça je traduis pas. <laughs> yeah, you know. So we together, we put our heads together and we uh, we came up with a preamp that was more neutral sounding and not colored. Donc, donc euh, en travaillant ensemble, ils ont mis au point euh, euh, un préampli qui était assez neutre, donc il n'y avait pas de couleur en fait. Yeah, for, and uh, very use, usable frequencies and everything, the, the, like the bass, the mid and the treble were all isolated from each other. They don't bleed into each other. Okay. Et, et avec, par contre, pour particularité, d'avoir des fréquences euh, médium, euh, aiguës ou graves qui sont extrêmement bien séparées en fait les unes des autres, qui se mélangent pas euh, dans les canaux. And we want it to be uh, 18 volts also. Okay. 18, 18 volts. Yeah. yeah. Two batteries. Two, two nine volts. Deux batteries. 18 volts. And uh, we so we started 15 years ago with this with this preamp that we currently have now. Donc ils ont démarré il y a 15 ans avec ce préampli là qui est là maintenant. And this variation of it is about the tenth rebuild. Et c'est la V10, c'est la dernière version, c'est la dixième version du, du même préampli. Yeah, we kept changing it and changing it till we got, you know, we had it, it, was, it sounded good from the beginning, but we wanted to upgrade the parts and make it better and better. Ok, il était bon au début, mais à chaque fois il, le, il continue à travailler, il la met il change des, des, des éléments. So the, the circuit was designed by, with a lot of my time, a lot of my Pope together. So we, we did it together. And then we've had to find somebody that could, we had to source all the parts. So we sourced all the parts, the boards, the pots, the resistors, everything together. And then we had to get uh, somebody to put it together for us, to make it. Donc ils, ont, euh, donc ils ont mis au point ça, et après ils ont trouvé euh, et acheté tous les composants nécessaires pour faire le préampli et après il leur a fallu trouver quelqu'un pour le pour l'assembler puisque eux n'avaient pas cette capacité. Yeah, now it's, you know it's very very expensive procedure to do that. Mm. And uh, ça coûte cher. And also you have to make it. We had to make it so it wouldn't break, so it would last okay. long et time. Ils voulaient quelque chose de robuste qui allait qui allait durer. And what we did was we put Uh, mod, uh, mods. Uh, how, how should I say? You can you can change frequencies. You, the customer, would by changing little jumpers mm -hmm. inside the preamp. Mm -hmm. The change maybe maybe you want the bass mm -hmm. high, not low. Mm -hmm. You change one little jumper, change okay. it. Et donc à l'intérieur du préampli, il y a des cavaliers visiblement que l'on peut changer si on veut changer la tonalité, le, le, le son de la basse en fait. Mm -hmm. On fait une basse plus chaude ou plus aiguë. Le son de la fréquence. Parce que je me suis demandé dans le niveau de sortie. En 2013, dans le show, vous présentez quatre basses avec le Hyslab Preamp. Oui. Et vous avez dit que six et vous présentez quatre avec le The original Preamp. L'original Preamp. C'était une basse qui a été faite pour être exactement comme Victor Wooten's numéro 37. Yeah. Everything in it, so it was just uh, like new old stock. You know ah, that. Donc, ce que demande Shady, c'est pourtant euh, au Nam Show de 2000, 2013. De 2013. Pour les 30 ans de Fodera. Pour les 30 ans de Fodera, ah, Fodera a présenté quatre basses mm. avec l'ancien préampli à slab. Actuellement, cinq. Cinq, cinq. cinq basses. Oh, euh, et donc, ce que Joey répond, c'est qu'en fait, ce n'était pas un, un changement de direction. C'était par contre pour célébrer les 30 ans. Ils ont refait des basses exactement comme elles étaient faites euh, à l'époque. C'est un peu cette idée de new old, de nou nouvelles basses, mais faites à l'ancienne et avec les anciens composants, avec des composants qui leur restaient. Yeah, let, me explain, let me explain about that preamp. Right. That preamp wasn't the preamp that we discontinued. No. That, that was the preamp that we discontinued, that was a different, that was the same maker, but that Victor Wooten preamp was very, very basic. That was volume, volume, tone. Yes. 
a passive tone, like a jazz bass. Okay, ce préampli, ce, the, the as lab. Yeah, the one he's talking about. No, okay. it, the the préampli as lab is the préampli that has been used in the first bass of Victor Wooten at 37. Yeah, they were. And it's this ce préampli that a toujours donné satisfaction à, à Fodera. Ce n'est pas celui-là dont ils se sont éloignés, c'est l'autre, un autre ah, modèle okay, okay. fait par Azlab aussi. Okay, I, I have one from, from 1969, and the sound is Yeah, is yeah, that good. preamp, that's a good, but, that, that preamp size. didn't have this, that preamp was good. Oh, yes. Yeah, that was a good preamp. <laughs> <laughs> that, was, that was a good, we liked that, that we liked, but we stopped uh, using H, uh, Hazlab. When we went to do our own, we wanted to be, do more proprietary stuff. And this preamp was more where we wanted it to be, the new preamp. Ils ont arrêté de travailler avec Aslab quand ils ont voulu, quand ils ont mis au point ce preamp Mike Pope, parce qu'ils voulaient aussi avoir leur propre preamp qui n'était pas, voilà, qui était, qui était le leur. Okay. 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 Okay
and the signature, the, the number, the, Matt's signature base is 19 millimeters. The original one. The original one. Ah, celle-ci est un écartement de corde de 17 et demi, alors que la, la, la signature est un écartement de 19 millimètres. So, someone asked earlier about the difference between the standards and the customs, and why we seem to be pushing the standards lately versus the customs. Donc là, on revient sur une des questions du début. L'un d'entre vous a demandé pourquoi est-ce qu'on avait l'impression qu'il qu mettait en avant les standards particulièrement plus que les customs. Euh... It's not that we decided to push the standards as much as when we get phone calls for what people wanted. We had a lot of people that wanted Foderas, but they didn't need a lot of custom options, and they wanted to get a Fodera at a lower price point. Donc en fait, c'est plus, c'est pas tellement eux qui poussent les standards, c'est plus le marché en fait et les coûts, les coûts de téléphone et les demandes qu'ils ont des clients qui les amènent à avoir une demande très importante sur les standards parce que les clients à la fois ne veulent pas forcément des tas d'options différentes, etc. Et en même temps, ils recherchent un prix plus abordable que sur les customs. Also, also, we we did these not they're not mass produced in any way. You know, they're not. Uh, they're 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 made the same way. They're made the same way. They just, in order to make to bring the price down, we had to change a few features. But we didn't want to change it to make it a factory mass-produced base. Right. Ouais. Donc en fait, pour faire ces instruments et, et être plus abordable, ils ont simplifié un certain nombre de choses, mais en aucun cas sont des instruments qui sont fabriqués euh, en, en, en série longue. Euh, C'est des instruments qui sont fabriqués à Brooklyn, euh, chez Fodera, euh, et qui sont fabriqués un par un. It's, and it's like we went to a, like on this, we went to a one piece neck. Mm -hmm. Flathead stock. Flat, flathead stock without the angle back head stock. Okay, donc le manche en, en une pièce, donc réduit les coups. La tête, elle est droite, elle n'est pas euh, penchée en arrière comme sur, comme sur les customs. Sur les customs, elle a un angle, donc c'est plus facile à fabriquer quand la tête est droite. The, uh, the pickups, instead of custom shop pickups, they, they're made to my specs. But they're made in on the on the on the floor of where Seymour Duncan makes their does their production work. Donc les les micros donc c'est des micros qui sont faits selon les spécifications Fodera, mais qui sont faits sur la chaîne de production Seymour Duncan. Ils sont pas faits dans un atelier séparé comme les micros custom. Uh, the bridge. We changed the bridge style a little bit from the custom shop bridge. It's a good quality, great quality bridge, brass, machine brass. We just changed it and simplified it a little bit, so it's not as complicated to make as the other one is, so we could bring the price point down. And the preamp. And the preamp. Donc le chevalet est, est aussi un chevalet qui a été réétudié pour être fabriqué de façon plus efficace, donc il est plus simple, donc il est moins cher à fabriquer, même si c'est de du brass, de, de cuir, merci. Voilà. And also, also with the preamp. The preamp, we were able to get the preamp because of the way it is, separate pieces. We were able to get the preamp in our cost at a cheaper price, so we can offer it, which is not, and without changing the quality, mm -hmm. still all high quality stuff, without changing the quality, just uh, the fact that we ordered more of them so we can get it well, to come and down a little. And it's a version of my post. Yeah, and it's a version of... So there's of, a lot uh, more made. Yeah. Voilà. Donc, donc celui-ci... Et, le, et donc le prix implique, comme on l'a dit tout à l'heure, il est fabriqué avec des pièces qui sont des prêts, pièces qui sont aussi dans le flexport de, de Mike Pope, et donc c'est moins cher. Et, et avec le développement des standards, ils ont eu un volume d'achat aussi plus important chez Mike Pope. Du coup, ils ont eu des prix plus bas. So and then the number one thing about making this monoc standard with a flame top, ash body, power ferrule, one piece neck, and make say six at one time, you know, ten. Ah, okay. six or ten, we can make at one time. Voilà, donc en fait la façon dont ils les fabriquent, c'est qu'ils les fabriquent dix par dix. Du coup, ils ont des économies d'échelle dans la façon dont, dont, dont l'équipe travaille. Donc, But Fred, are also uh, adjusted by your famous black machine? Mm -hmm. for some All of them, everything. All of them. The build, the build process is identical for every Fodera. Okay. Same people, plec, same wood selection, we don't use lesser woods on one, same exact process. Donc le, processu, le procédé de fabrication est exactement le même pour les standards que pour les customs. Euh, donc ça vient du même stock de bois, euh, 
Euh, euh, ça passe par les mêmes machines, euh, par les mêmes étapes de fabrication, c'est les mêmes personnes qui font les deux. Euh, donc c'est exactement ce sort de l'atelier, tout comme les customs.